الاعتراض رقم 151 يقول من الذي أقام يسوع من بين الأموات؟ يعتقد المعترض بوجود تناقض بين قول يسوع المسيح بأنه سوف يقيم ذاته كما يرد في يوحنا 2 19 إلى 21 وبين ما يرد في كل من أعمال الرسل 2 24 و 32 و 4 10 و 13 30 ورسالة غلاطي 1 1 ورسالة إلى أهل كولوسي 2 12 وتسالونيكي الأولى 1 10 التي تقول بأن الله هو من فعل ذلك. نقوم بداية بقراءة الآيات التي قام المعترض بذكرها فنقرأ في يوحنا 2 19 إلى 21 أجاب يسوع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه. فقال اليهود: في ست وأربعين سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في ثلاثة أيام تقيمه؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده. ونقرأ في أعمال الرسل 2 24 و 32 و 4 10 و 13 30 الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا ولكن الله أقامه من الأموات نقرأ في رسالة إلى الغلاطي واحد واحد بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات نقرأ في رسالة إلى أهل كولوسي 2-12 مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات وأخيرا نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل سالونيكي واحد عشر وتنتظر ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي إن هذا الاعتراض مبني على مغالطة التشعب التي تعرف باسم التقليص الخاطئ فالله هو من أقام يسوع من بين الأموات هذا ما يرد في أعمال الرسل 2 24 و 32 3 15 4 10 و 35 و 10 40 و 13 30 وكذلك في كولوسي 2 12 فالله بأقنوم الآب هو من فعل ذلك كما يرد في غلاطية 1 1 أعمال الرسل 3 26 ورسالة إلى أهل روميا 6 4 والله بأقنوم الإبن هو من فعل ذلك كما يرد في يوحنا 2 19 الى 21 و 10 17 الى 18 واقنوم الروح القدس هو من فعل ذلك كما يرد في رساله بطرس الاولى 3 18 ورساله الى اهل روميا 8 11 الله الواحد المثلث الاقانيم قد اقام يسوع من بين الاموات وكل اقنوم من الاقانيم الثلاثه كان فاعلا في اتمام فعل القيامه ان هذا الادعاء بوجود تناقض مبني على سوء فهم وسوء تقديم لعقيدة الثالوث المقدس المسيحية فالأقاليم الثلاثة ليسوا ثلاثة آلهة كما يحاول المعترض أن يشير أو أن يقدم بل إله واحد من جوهر واحد وكل أقنوم من الأقاليم الثلاثة يتشارك بالجوهر الواحد بشكل كامل ومتساوي دون انقسام أو تمازج المجد لله الله